a favela é um lugar de acesso, é um lugar de que todo mundo pode visitar. E fazer esse intercâmbio de artistas que não conhecem a favela com artistas que só conhecem a favela e eles se misturarem, não só dentro da favela, mas também no asfalto. Eu acho que essa é a pegada, fazer esse intercâmbio entre eles. A favela Uau surge no, no Morro da Providência, é, na quadra da Samol, onde os moradores fizeram a revitalização da quadra para manter o uso. E a gente faz a primeira rua pelo favela, lá na Samol, que é a parte da Rua do Monte. Hoje a gente está aqui no Morro do Pinto, por toda a extensão do Morro do Pinto, tem painéis. A gente está na área do Pica-Pau, dentro da favela do Jacarezinho, e na Providência, na parte da Rua do Monte, que é a quadra da Samol. A gente tem uma gama de artistas que são amigos e eles entendem a causa de revitalizar a favela, de trazer cor para dentro da favela, uma questão cultural também. Não só isso, como o urbanismo tático. Então, a gente faz o convite e vê a disponibilidade de cada artista dentro de uma rede que a gente conhece, que é a rua. Se puder, a gente disponibiliza material, todo o equipamento possível. E eles vêm. Esse painel é um painel do Célio, é um artista de São Paulo onde está em construção ainda. A gente tem uma parceria de via de mão dupla, ele tem um projeto voltando à escola, onde a gente pinta as escolas das comunidades. E ele traz o projeto dele também para a rua com essas pinturas magníficas. Esse é um painel do papel com SRC e Scorp, papel artista local, onde a gente trouxe dois artistas que, que são do asfalto para fazer essa collab junto com ele. Ficou um painel de letra, que é o clássico do grafite, bem bacana. Esse é um painel da Carol Campos, em parceria com o Favelo Walsh e a Capiberibe, onde a gente faz um collab com a indicação de artista deles, da Capiberibe, e a gente produz todo o material e toda a logística para que ela possa pintar. Também tem toda essa relação, né? Porque eles estão nesse espaço, são pessoas também que têm pessoas desse espaço, né? do território para o território, de nós para nós. E aí tem tudo a ver, né? A gente fazer uma exposição, que a gente faz um evento, um samba, e aí enquanto acontece um grafite com o Favela Walls, fazendo toda essa atividade pelas ruas e a gente daqui para fora também. É justamente isso. O morador da favela às vezes tem muita dificuldade de acessar locais onde a gente pinta ou de entender as próprias as coisas que acontecem no asfalto. Quando você cutuca ele dentro de casa, você cria um interesse maior dele, ele entende que é possível ele fazer aquilo, ele entende que a cultura está chegando no espaço dele. A gente sempre bota a, a criançada, a galera que quer pintar, que quer conhecer como é que funciona o trabalho de um artista urbano para pensar junto com a gente, para executar o processo junto com a gente. E sim, tentar despertar neles a veia cultural, a veia da arte, porque eu acho que a gente é bem deficitário disso dentro da comunidade. Acho que a gente precisa... Não tem como falar outra coisa que eu acho que é um pouco de grana mesmo por conta de poder ter equipamento mesmo, ter mais gente trabalhando conseguindo abranger mais locais. Como eu falei, o Favela não é só residir aqui no Morro do Pinto, a gente tem comunidade pelo Rio de Janeiro inteiro. Então, criar polos do Favela em outras comunidades para que eles possam ir executando urbanismo tático, street art, toda a favela, melhorando a qualidade do próprio lugar, esse eu acho que é o maior foco do Favela hoje.